beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel gaan wij praten met Nancy en Renato van One Shot International. We hadden ze reeds in ons programma, maar om u een idee te geven, One Shot International is een organisatie of een platform die ondernemers en opkomende ondernemers een kans bieden om je business te ontdekken en als je al een business hebt om die naar een grotere of een hogere level te brengen. Ik ben Aransa Swedo en samen met cameraman August Panza brengen wij u het eerste deel. Goedendag meneer Renato, dank u wel dat u wederom tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. One Shot is geen onbekende meer, maar voor de mensen die thuis nog niet weten wat dat is, wat houdt One Shot International precies in? Nou, One Shot International is een organisatie die zich richt op ondernemers. Om ondernemerschap vooral in Suriname, maar eigenlijk in de hele wereld een beetje te stimuleren. Uh, het bedrijf is gevestigd in uh, Californië en we hebben een kantoor ook in Suriname en Guyana. En onze focus is gewoon om ondernemerschap naar een ander niveau te brengen, omdat we eigenlijk de, de levensstandaarden van de mens overal willen helpen uh, verbeteren via ondernemerschap. Oké, okay, tegen deze achtergrond aan eigenlijk hebben jullie, zijn jullie gestart met een, een cohort, dat is de eerste groep. Ja. Um, hoe kijkt u terug op dat proces? Het is een heel goede geweest. We hebben 16 ondernemers gehad die uiteindelijk gestart zijn vorig jaar in 2023, uh, 1 september. En van die 16 hebben 7 uh, investering gehad. We hebben meer dan een miljoen SRD geïnvesteerd in deze bedrijven via resources. En uh, ze doen het heel goed. We zijn nu in het proces om ze eigenlijk die ondersteuning te geven en al datgene die ze eigenlijk hebben binnengehaald. En uh, bij onze volgende cohort gaan we een paar van ze lanceren. Oh, dus ze zijn eigenlijk nog niet gelanceerd? Ze zijn eigenlijk al gelanceerd, maar datgene die in ze geïnvesteerd mm -hmm. is, dat zal gelanceerd worden, zodat ook de rest kan zien van oké, okay, hoe zij verder groeien. Oké, okay, en hoe, is, hoe zag het proces precies eruit? Dus dan heb ik het over de trainingen ja. uh, tot het eindproduct. Ja, dus waardoor ze heen gegaan zijn is een proces om hun bedrijf investment ready te maken. Heel veel mensen denken dat wanneer je een idee of een bedrijf hebt, dat als het een goed idee is, dat een ieder, elke investeerder gelijk moet rennen om in je te investeren. Dat is niet het geval. Je bedrijf of je idee moet goed gestructureerd zijn. Door dat proces zijn hun, zijn, is hun bedrijf eigenlijk gestructureerd geworden en hebben ze aan het eind van die um, 12 weken hebben ze gepitcht voor een groep van investors en aan de hand daarvan hebben zeven van ze de investering binnengehaald. Um, het loopt heel prima de voorbereiding voor cohort 2 als we naar een paar van de voorbeelden kijken. Dus een van de organisaties, Anseila uh, Virtual Assistance, die ook bij onze launch van cohort 2 hun platform die ze binnengehaald hebben gelanceerd zal worden. Uh, er is daar in dat bedrijf om en bij 5000 US dollar in dat platform geïnvesteerd. Het team is nu bezig om alles te finaliseren. En de voordelen die dat zal gaan brengen voor Suriname zal ook gepresenteerd worden. Dus dit traject en dit programma helpt in principe ondernemers om ze ten eerste investment ready te maken en geeft ze de, gelijk, de, de gelegenheid om te pitchen voor investors met als gevolg dat ze de nodige investering binnen kunnen halen om hun bedrijf naar een volgend niveau te brengen. Ja, ik kan me nog heugen bij het eerste gesprek hadden jullie het over dat het eigenlijk verschillende ondernemingen ja. zijn en dat maakt het eigenlijk zo apart. Zeker. Heeft u de groei kunnen volgen van uh, de deelnemers? Ja, er zijn een aantal die nu al een aantal van de zaken die ze geleerd hebben zijn gaan toepassen. Eigenlijk midden in het traject al, want ze zien en herkennen dingen waar ze voorheen die informatie of niet hadden, maar ook die mentoren, ze challengen eigenlijk elke participant om continu na te denken over hetgene waarmee je bezig bent, maar tegelijkertijd om veel beter te luisteren naar je klanten en hoe je product brengt op die markt. Dus er zijn uh, een aantal verbeteringen gemerkt met heel veel van de bedrijven. Er is zeker eentje waarmee we bezig nu zijn uh, op de US markt al, om die daar te helpen de producten en de diensten daar te lanceren. Dus we verwachten dat de komende periode we alleen maar meer groei zullen gaan realiseren bij deze bedrijven. Goed, en well, jullie starten binnenkort met een tweede cohort. Hoe ja. kijken jullie daar naar uit? Nou, we zijn blij dat we door uh, cohort 1 zijn geweest. Degenen die dat gemist hebben, ik zou je aanraden om de pitch te volgen. Het is live geweest op ATV. Hij is nog te vinden op YouTube. Volg onze Facebook page One Shot International, ook de website oneshot.sr. Cohort 2, daar zijn we al heel goed mee bezig. We hebben meer dan 20 registraties. 
uh, we bereiden ons voor om de launch te doen. Die zal ook uh, geschieden via ATV. Ik dacht dat het kanaal 12.1 zal zijn. En uh, daarbij zullen we een heleboel gaan delen van wat in de vorige cohort allemaal gebeurd is en hoe de bedrijven gegroeid zijn en tegelijkertijd een aantal van de bedrijven belichten die uh, investering gehad hebben. Dus heb je een goed idee of een, een bedrijf, een gevestigd bedrijf en wil jij de nodige ondersteuning of investering voor je bedrijf, is dit zeker het programma die je moet volgen, het One Shot Investment Acceleration programma, waarbij we helpen om je bedrijf of je idee goed te structureren in eerste instantie, maar tegelijkertijd aan het eind van het traject ga je pitchen voor investors. Het is more or less like het shark tank concept waarbij je in, uh, pitch voor een groep van investors. Aan de hand van jouw pitch krijg je een aantal vragen en aan het eind van het traject um, kan je de nodige investering binnenhalen om jouw concept verder te laten groeien. Goed, um, jullie hebben eerst een groep gehad, jullie gaan nu naar de tweede groep. Ik neem aan dat wat misschien mis is gegaan, jullie hebben geleerd en natuurlijk gaan meenemen. Dus wat mogen we verwachten de komende periode van uh, One Shot International? Dat is een heel goede vraag. Inderdaad, we hebben alle feedback verzameld en we zijn een heleboel gaan tweaken. Um, er zijn heel veel criteria zijn aangepast. Uh, een van de criteria, omdat in het vorige traject hebben een aantal van de, de ondernemers die hebben meer resources binnengehaald. Uh, dat betekent ze hebben niet het geld cash gehad. Ja, so, je moet het zo zien als een bedrijf in principe een tv nodig heeft. Ja? En je pitch voor investors, dan kan de investor twee dingen doen. Hij kan je dat geld geven om die tv te gaan kopen of hij kan die tv voor je kopen. Mm -hmm. ja? Dus de groep die, um, van cohort 1, de meeste van ze allemaal hebben eigenlijk resources gehad. Datgene die ze nodig hebben. In dit volgende traject willen we vooral er naartoe gaan werken dat we bedrijven ready maken om de financiën binnen te halen. Dus als jouw bedrijf dat nodig heeft, moet je zeker cohort 2 uh, gaan joinen. Wat we wel gedaan hebben, we hebben enkele aanpassingen gedaan en een van ze is dat we van 12 weken gaan naar 8 weken. Dat betekent dat het iets intensiever zal gaan worden, ja. toch? omdat we niets uit het programma halen, we maken hem gewoon iets tighter. Maar het gaat er wel voor zorgen dat we in een kortere tijd je ready moeten krijgen om onder andere die investering binnen te halen. Dus dat is één van de veranderingen die we hebben doorgevoerd. Oké, okay, nice. En als er nog mensen zijn thuis die zoiets hebben van ik wil wel meedoen, maar ik twijfel nog, ze hebben nog net die push nodig. Hoe zou je deze mensen zeg maar, oproepen om mee te doen? Juist, dat is heel goed. Kijk, we zijn net een nieuw jaar gestart. Ja, 2024, we hebben allemaal goede voornemens. En één ding die je jezelf moet afvragen, wat wil je aan het eind van 2024 dankbaar voor zijn, toch? Um, we starten altijd met, vooral met onze gezondheid, we gaan bepaalde dingen niet meer eten, minder eten, meer sporten. Ja. En vaak genoeg na de eerste paar maanden, dan zijn we dat vergeten. <laughs> dus je start met heel goede voornemens en vaak genoeg hebben we op dat lijstje ook onze financiën staan. Toch? Wat gaan we anders doen? Hoe gaan we meer verdienen? En degene die ergens werken, prima. Maar een ieder loopt wel rond met een bepaald idee van iets die je ooit wil gaan doen. Wel, die ooit is eigenlijk ook nu. Je kan ook nu dat idee die je hebt, kan je ook nu van de grond krijgen. Dat bedrijf die je wil starten, kan je ook nu starten terwijl je ergens werkt. Dit programma gaat je helpen om in 2024 je droom te realiseren. Hij is om en bij 2500 US waard. In de US waar we uh, gevestigd zijn onder andere, betaalt men op dit moment nog steeds boven de 2000 US voor ditzelfde programma via onze partners. Met andere partners in deze regio zijn wij in staat geweest om dit programma te brengen voor 289 US dollar kost hij. Ja, in januari nog. 289 US. Dus ik zou je zeker aanraden om dit programma te joinen. Uh, als je iemand kent die dit programma al eerder gejoind heeft, contact de persoon, vraag om informatie, zodat je ook weet wat het inhoudt, wat je allemaal krijgt. Ik kan me nog herinneren dat een van de participanten ooit zei, ik krijg meer dan waarvoor ik betaald heb. Dus ik zou je zeker aanraden om dit programma te joinen als je met een simpel idee rondloopt of je een gevestigd bedrijf hebt en je echt wel je bedrijf dit jaar naar een ander niveau wil gaan tillen. En um, ja, om je gewoon ervoor ja, erop voor te bereiden om 2024 tot een succesvol jaar te maken. Nou, dankjewel Renato. De mensen hebben het in ieder geval gehoord. En we wensen je natuurlijk ook heel veel succes met um, One Shot International. Dankjewel.
Mevrouw Nancy Boldewijn, welkom en ook dank aan u dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Goed hoor, hoe gaat het met u? Bij mij gaat het goed. Eigenlijk moet het goed gaan met u, want u bent een van de participanten <laughs> van uh, One Shot International. Um, het is niet beter om het te horen van de persoon of iemand die heeft meegedaan. Mm -hmm. Hoe kijkt u terug naar dit proces? Uh, ik vond het een zeer productief en leerrijk proces. Um, ik, energievreter lijkt een beetje negatief. We hebben echt heel mm. veel energie erin moeten stoppen. Maar het was worth it all. Het was worth every second and every cent. Yeah. En um, zoals uh, Renato eerder aangaf, ben ik ook een van de mensen die zoiets had van, hey, this is, this is more than what I paid for. So I'm very happy. Goed, waar het idee om mee te doen of ja, mee te hebben gedaan met One Shot? Nou, in principe heb ik mijn business al gestart sinds 2019. Maar ik had er niet veel mee gedaan. I was in the comfort of, je weet, je hebt de werkgever, dus er komt toch eind van de maand een salaris. Dus ik hoef niet al te veel moeite te doen to get it started. Mm -hmm. En nou net midden vorig jaar was ik eigenlijk in een soort, um, ik weet niet ik moet zeggen, issue met mezelf. Maar hij was like, oké, okay, doe ik go full time my business? Of ga ik, blijf ik toch in die comfort zone van um, having a salary mm -hmm. van een werkgever? Yeah. Maar je moet de knoop doorhakken, right? want dan kan je net zo goed je, je business opzeggen bij KKF en gewoon blijven werken voor iemand. Um, en toen heb ik echt het besluit genomen van, hey, weet je, je gaat er nu wel echt werk van maken. Maar ja, hoe doe je dat? Dus je scrollt op Facebook en toen kwam ik dus dit tegen. En toen heb ik, um, heb ik contact gemaakt met Renato. Dus hij zei van, hey, maak contact met mijn assistant. We hebben een meeting ingepland, hij heeft me erover verteld en hij was sold. Mm -hmm. En toen ik zei, ik weet niet waar ik dat geld ga vinden, maar ik ga deelnemen. En ik heb ervoor gezorgd dat ik heb deelgenomen. En ik ben er heel blij mee. En ik heb er ook gewoon heel veel aan overgehouden. Um, ik ben dus ook een van de mensen die inderdaad de resources heeft gehad. En uh, als alles goed zit, wordt dus 1 februari het platform van mijn bedrijf gelauncht. En dat is dus Ancela Virtual Assistance. Mm -hmm. En het is Virtual Assistant is voor de Surinaamse begrippen nog vrij nieuw. Uh, maar het is dus echt in, in Nederland en Amerika wel echt booming. Um, het is steeds makkelijker om van huis uit te werken. De technologie biedt die mogelijkheid. Het is alleen dat de mensen dus ook die mindshift moeten gaan maken. Dat je ook productief kan zijn of ook productief mensen kan hebben die voor je werken. Die van huis uit bezig zijn. Mooi dat u dat zegt, want inderdaad in het buitenland is het inderdaad een heel bekend begrip. Ja. In Suriname moeten we er nog aan gaan wennen. Ja. En je hebt echt een gat in de markt gezien. Ja, absoluut. absoluut. En ik moet me erbij vertellen dat het dus niet mijn idee was. Eigenlijk zeg ik bij een vriendin die dat was gestart. Uh, in 2018 zag ik dat langskomen bij haar. En toen stuurde ik een bericht. Ik zeg van, hey, is het jouw bedrijf? Ze zei ja. Ik zeg, maar wat doe je eigenlijk precies? Wat moet ik me erbij voorstellen? En toen heeft ze hem gezegd van, hey, het is bij haar gestaard, mensen hebben een bedrijf van in Nederland. Hey, kan je mijn rekeningen voor me betalen? Hey, ik moet een sollicitatiebrief opstellen of een cv, kan je me helpen? En toen was het zoiets van, ik doe het voor iedereen gratis. Zo, mm -hmm. so, nee, daar gaan we een beetje een fee voor gaan vragen. En toen is ze gaan searchen, hoe kan ik dat noemen? En toen kwamen ze dus op virtual assistant. En toen zei ik, oké, okay, maar wat doen we? Toen zei ze, oké, okay, ik ga je helpen, inleiden, onder één voorwaarde. Binnen een jaar moet je je eigen business hebben gestart. Ja. Yeah. Hmm. Oké, okay. so that's how it started for me. Oh, nice. En mm -hmm. um, als je nou naar je persoonlijke groei moet kijken, mm -hmm. gewoon als mens, als mm -hmm. businesswoman, hoe yeah. zou je dat omschrijven? Um, ik zou moeten zeggen, één woord extraordinary. Omdat binnen die drie maanden, zoals dus we echt business minded hebben gemaakt, ready hebben gemaakt. Er waren dingen waar ik niet over had nagedacht. En ik denk dat ik daarom nog een beetje in die comfort zone was van... Weet toch, een van de maand heb ik een salaris. Maar dat het elke module, om het zo te zeggen, brengt je een stap dichterbij die bewustwording van dit is echt wat ik wil. Want mm -hmm. je zal ook wel doorhebben het zo'n punt van nou, ik ben nog niet ready of niet dit wil ik. Want op, je begint simpelweg met uh, de founder van het bedrijf, de visie en de missie. Uh, de mensen om je heen, je team. En dan ga je dus kijken, heb ik de juiste mensen in mijn team? Is dit wat ik wil? What, what do I need to adjust? Mm -hmm. Om echt te gaan accelereren. Dus ja, het was voor mij very good. Het is de bedoeling om je na een paar jaren <coughs> ergens te zien waarvan ik zou zeggen, hé, hey, deze vrouw heb ik in mijn programma gehad. En ja. she's big right now. Ja. Dus hoe, hoe ga je dat uh, realiseren? Om in ieder geval dat wat je hebt meegekregen, mm -hmm. zeg maar, verder te laten groeien. Nou, laten we zeggen, ik werk er dit jaar reeds aan. Uh, de launch die staat nu dus gepland voor 1 februari van het platform. 
En vandaar dat dus verder gaan. En niet alleen binnen Suriname, maar sowieso ook binnen, uh, in het buitenland. Een van de dingen waarmee ik binnenkort wil starten is om tien vrouwen en dan met name alleenstaande vrouwen ook te gaan coachen om virtual assistants te worden. Er zijn heel veel vrouwen die struggelen om uh, alleenstaande moeders, die struggelen om weet je, uit te komen at the end of the month. En het is niet dat ze geen tweede inkomen willen hebben, maar de ruimte ervoor niet hebben. Want als ik een tweede baan moet doen als alleenstaande moeder, wie let op mijn kinderen? Ja, Toch? Want dan, kan ik, dan ga ik die tweede baan doen om oppas te betalen, is doen of doen. Ja. Zo, als ik van huis uit kan werken en ik heb, ik heb een laptop en ik heb internet, dat uh, is natuurlijk ook niet zo makkelijk, maar ik bedoel, we can get there. Dan kan je dus wel gaan kijken naar een tweede inkomen waarbij je niet uit huis hoeft. En als de kinderen slapen, dan kan je nog werken. Maar dat is dus ook van een virtual assistant. You can work any time of the day. Right? Als ik een document voor iemand moet afmaken en die persoon heeft het over twee dagen nodig, wanneer die kinderen slapen, nou, dan zit ik um, tien uur, elf uur s'avonds achter de computer en yeah. I do my thing. En dan heb ik mijn extra inkomen. Zo, yeah. so dat is wat ik, waar ik in ieder geval aan mee van dit jaar nog van start ga. Ik ben nog geen moeder, maar ik denk dat de, dat de meeste moeders die nu kijken heel blij zullen zijn ermee. En ik love het dat je ook gewoon denkt aan expanding en mensen ook een gelegenheid ja. biedt. Um, wat heeft het voor jou betekend om als, um, om als vrouw in Suriname mm -hmm. in de gelegenheid gesteld te worden, je business naar een, een, een nieuwe level te brengen? Nou, het betekent veel. Kijk, zaken doen is, um, als we het nou willen toegeven of niet, meestal voor de vrouw een grotere uitdaging dan voor de man. Ja. Omdat we ons altijd een beetje meer moeten gaan bewijzen dat we can also do business en be good at it. Ja. Um, zonder, um, laat maar zeggen, gedenigreerd te worden, dat je ook gewoon moet kunnen staan, ach, moet kunnen staan achter hetgeen waarvoor jij staat. Right? And just be yourself. Ja. Dus het betekent sowieso veel voor mij. Uh, maar ook dat ik uh, ook wil gaan kijken hoe kan ik inderdaad andere vrouwen ondersteunen. Uh, met name de vrouwen die er alleen voor staan. Hoe zij beter voor zichzelf kunnen gaan zorgen. En ook hun kinderen. Um, wanneer je financieel er beter voor staat. Kan je ook je levensstandaard of je levenskwaliteit verbeteren. En verbetering van de levenskwaliteit van jou als persoon. Betekent ook verbeteren van de levenskwaliteit van jouw kinderen. Ja, heb je nog een, een wijze les die je wilt delen met um, in het bijzonder vrouwen die nu kijken? Um, ja, wees niet bang. Kijk, in het leven moet je kansen nemen. Natuurlijk moet je dus gaan kijken wat zijn de do's en de don'ts. En voor jezelf gaan noteren. Um, will this be worth uh, taking risk? En het um, is altijd leuk, denk ik. Nou, laat me zeggen altijd leuk. Uh, als je een partner hebt die understanding is en waarvan jullie elkaar kunnen ondersteunen, is dat handig. Maar als je voor some reason er alleen voor staat, moet je er ook voor proberen te zorgen dat je um, onafhankelijk kan zijn en dat je dus niet mensen lastig valt. Um, want dan is het. Maar sommige zin, ik voel me kippje, maar ook al heb je geen kinderen, ook al heb je geen kinderen, gewoon voor jezelf. Om voor jezelf te kunnen zorgen. Het moet niet zo zijn dat het is, je moet een man hebben om uh, uit te kunnen komen. En ik ben geen feminist, let ja, ja, ja. that be clear. Ik ben geen feminist, ik bedoel. Maar, <coughs> sorry, het is wel belangrijk om voor jezelf te kunnen zorgen. Want als voor whatever reason die man komt uit te vallen, dan, dan moet je ineens op straat wonen. Nee, je moet ook nog steeds voor jezelf kunnen zorgen. Als voor whatever reason je partner komt uit te vallen. Nou, Nancy, dankjewel dat we haar wezen worden. En natuurlijk kijk ik uit naar de grote dingen die je gaat doen met je bedrijf. En ik wens je alvast heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Dat waren Renato en Nancy van One Chant International. Renato is ingegaan op de organisatie en de veranderingen die ze hebben geïmplementeerd om het natuurlijk ook geriefelijker voor u te maken. En Nancy is voornamelijk ingegaan op wat het betekent heeft voor haar als participant, voornamelijk als vrouw. Dat was het wat betreft het eerste deel, maar gaat u nu weg, want we hebben nog een tweede deel voor u. Welkom bij het tweede deel. In dit deel praten wij met Pater Romanus Ebony. En we gaan het hebben over mentale gezondheid bij mensen in het algemeen. Het bijzondere aan deze Pater is dat hij speciaal hiervoor is opgeleid. Hij heeft dus speciaal hiervoor gestudeerd. Ik ben Aransa Swedo en samen met cameraman Rivelino Chuntaksen brengen wij u het tweede deel.
Pater Romanus, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Voordat we beginnen, hoe gaat het met u? Het gaat prima met God's genade en met jou. Ook. Met mij gaat het ook goed. Gelukkig, ja. Zo, so, Pater Romanus, um, u bent recentelijk afgestudeerd. Misschien kunt u de mensen vertellen, wat heeft u precies gestudeerd? Oké, okay, goed zo. Dank u wel voor de vraag. Um, ik heb los van mijn studie als priester. Heb ik, ik heb um, filosofie gestudeerd. Ik heb bachelor's in filosofie en master's in theologie. En dan ben ik tot priester geworden uh, in Kuwait. En dan ben ik verder gegaan om te studeren, om de mensen te helpen wat betreft clinical pastoral counseling psychology in het Engels. Ja, yeah, clinical pastoral counseling psychology. Okay. Dat heb ik in Amerika gestudeerd. En ik ben in 2013 begonnen. En tot 2021 ben ik afgestudeerd. Oké, okay. dat is heel mooi. Het is heel bijzonder dat een pater zich daarmee bezig houdt. <laughs> yeah. uh, wat was de motivatie erachter? Wel, um, voor mij het gaat het niet om de, de, de titel. Nu dat ik heb, ja, mijn titel als dokter. Pater, dokter. Maar pater is belangrijk voor mij dan de dokter. Maar mensen moeten toch zien dat je schrijft PhD. En ik ben dokter, ja, dat is oké okay voor mij. Maar uh, wat belangrijk voor mij, waarom ik ben gegaan studeren, is dat als een pastoor moet je de mensen helpen om dichter bij God te brengen. Er zijn zoveel mensen die lopen met zoveel problemen en ze willen niet open gaan, ze willen niet de mensen vertellen. En je hoort plotseling iemand dat, die, die, die je kent, is, heeft zelfmoord gepleegd. Of heeft iemand anders doorgemaakt. En dat is door depressie, frustratie, allerlei dingen. Omdat ze willen niet praten. Zo so, heb ik uh, elke keer merk ik dit op in mijn uh, pastoraal werk. Maar ik, ik heb gedacht dat het gaat niet alleen om de kerk. Het gaat niet om de, gaat niet om de mensen alleen voor mijn kerk. Het kan zo ook verder gaan. Uh, geen christenen. En dat is waar ik heb de, 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 de klinis gedaan. gedaan. Okay. Anders zou ik alleen pastoraal counseling zijn. Ja. Maar klinis heb ik gedaan om veel mensen zo mogelijk te kunnen helpen. Oké, okay, dus eigenlijk als ik u goed begrijp, doet u het niet alleen voor christenen. Nee, nee, iedereen nee. kan bij iedereen u Iedereen kan bij mij komen, iedereen. En wat is, wat is het mijn mening is dat um, we moeten de... Ja, breek de stilte. Huh? Stop geweld. Of zelfmoord. Of iemand anders door te maken. Ga praten. Ja, en... Maar, nee, je kunt doorgaan. Ja, en de mensen zijn niet zo, zo... Ze vinden het zo makkelijk om met iemand te, 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 met iemand te praten. Omdat je weet niet wie met wie je kan praten. Wie je moet vertrouwen. Enzovoort. So, maar als uh, een counselor kan de mensen makkelijker bij je komen. Ondanks dat als je bent pastoor, laat de kerk apart, kom verder, laten we praten. Loop niet veel met, uh, uh, met zoveel dingen in je hart. Ja. Wat ik heb, er is een muziek dat ik van houd, die zingt, ja, um, die zegt, wat, uh, die gaat om. De hart. Mm -hmm. Zo, so, uh, dat soms houden de mensen in. We, we, we love, in het Engels, it is, we love to hold it in. Yeah. We don't let it go. We don't talk with anybody. We don't break the silence. And you, 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 you just walk with your head full, and all of a sudden you can fall down. En het is hard voor mij. Ja. Soms weet je niet wat je doet, omdat je hoofd is vol. Dan kan je iedereen om je heen als je het wapen hebt. En dat is niet correct. Dus so, met deze studie kan ik de mensen veel nu helpen. En uh, ik ben nu los van mijn parochies. Ik heb parochie Rosa Boniface als pastoor. Maar ik werk ook nu 
Ik ben de kanselier nu voor het ministerie voor Justitie en Politie. Oh, op die manier. En um, ik vind het natuurlijk heel goed dat ook de overheid gebruik maakt hiervan. Hoe belangrijk is het? Want ik denk dat we dat nog niet echt begrijpen. Het is heel belangrijk dat je kan met de mensen, de, de, met uh, medewerkers of jouw medemensen werken, onze landgenoten. Uh, zolang als iemand open is, dan kan de persoon bij je komen praten. Met het ministerie voor Justitie en Politie nu, ik, houd, ik heb een keertje een uh, presentatie gehouden voor, voor ze. En ze vonden het heel goed. En dan uh, ga ik verder met hen in voor in. We zijn nu van plan om dit te ver, uh, verbreden mm. voor de alle mensen van de Justitie en Politie. Waarom denkt u, want u heeft aangegeven dat um, het soms moeilijk is voor mensen om te praten en dat is inderdaad zo. Maar waarom denkt u dat het zo moeilijk is dat mensen gewoon naar iemand kunnen toestappen om te zeggen van hey, ik heb deze problemen? Weet je, wat het is, is dat soms verstaan uh, die mensen niet wat counseling betekent. Wanneer ze horen psycholoog, ze denken ze aan psychiatrisch. En als ze bij u moet komen, dan denken ze dat, oh, dat betekent, oh, ik ben, ik ben nu gek. Ja. Ik ben ziek. Daarom hebben ze me gestuurd naar, maar het is, dat is niet het. Psycholoog is verschil van psychiatrisch. Maar beide kunnen ook werken. Wanneer je komt en je ziet dat uh, de persoon zo is, dan kan je uh, wezen naar psychiatrisch of ander dokter. Maar wat ik denk waarom de mensen komen niet, is dat het is niet zo makkelijk om iemand anders te vertrouwen. Mm -hmm. Wie kan je je heel hart openmaken? Je weet niet wie, ook zelfs je partner of je moeder of je vader, wie dan ook, je beste vriend, kan je niet alles vertellen. Omdat je weet niet hoe hij of zij gaat dit naar bed te brengen. Yeah. En dan is je zich dat, oh, wat ik heb hem gezegd, ook bij de pastores, de, onze pa, de pastors, komen die mensen niet zo makkelijk, omdat ze zijn bang, dat, ja, misschien gaan de pastor de mensen vertellen over mij. Daar houden ze alles bij. En daarom is het probleem. En gaat het probleem nog steeds totdat met kostgenaar dat je hen kunt trekken. En wanneer je praat met Even voor deze mensen, je ziet hoe lang de persoon is gebleven met, met het probleem, zoveel met de problemen ja. en ze weet niet wat hij of ze moet doen, waar ze of hij moet naartoe gaan. Maar als je komt en kan op je vertrouwen, dan maakt ze een hart open voor je om wat te vertellen. En we geven geen advies, maar we leggen je het wat of hoe. Je kan je problemen aanpakken. Ja. En dat doen wij door mijn studie als persoonlijkheid. Ik heb persoonlijkheid voor mensen gestudeerd. Mm -hmm. We hebben vier persoonlijkheid voor de mensen. De melancholie, de mensen die hard werken, maar ze zijn niet open. Soms introvert mensen. Ja. Dan hebben we andere mensen die zijn als, uh, um, hoe noem je dat, coloriek. Coloric zijn mensen die sterk, sterk zijn en bazig. Ze moeten voor iedereen bepalen. En uh, mm -hmm. deze mensen hebben we ook de persoonlijkheid. En je moet met deze mensen werken. Er zijn andere mensen als Sangwijn, die open zijn. Ze zijn extrovert Extra mensen. Ja. Ze maken mensen, iedereen blij. En wanneer er is zo, uh, je weet, zo donker in de hart van de mensen en of in een, een, een afdeling bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ze komen binnen, ze maken ze iedereen blij. Die zijn sanguine mensen met persoonlijkheid sanguine. En er is nog een andere persoonlijkheid die heet uh, phlegmatic. Phlegmatic zijn mensen die ja, ze, ze zoeken altijd voor rust, voor vrede. Verzoening. Ze willen geen geweld hebben, geen probleem. Maar ze durven niet om initiatief te nemen of om de mensen te helpen. Alles wat je zegt, ze zeggen ja, 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 ja. Deze keer, ja, 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 ja. Geen enkel probleem. 
did Alex Sebek stated so that when he come to my mayor before mm -hmm. we had for counseling, we prattled over your personal head. Van daar kan ik weten wat je probleem misschien is. En dan kunnen we verder. Als ik dat niet ken, kan ik gewoon zeggen wat ik zie in jou. En die misschien soms is verkeerd, gaat verkeerd. En uh, van, dit is wat eigenlijk he, die ons helpt. De persoonlijkheid voor de mensen is belangrijk. Mm -hmm. En uh, mensen verwachten dat wanneer ze komen voor counseling, net als uh, wanneer ze gaan naar de, de dokter, ze kunnen reizen, dan ze kregen uh, kapot bijvoorbeeld en drinken en dan hoofdpijn gaat ver. Zo denken ze, zo meteen gaan ze een probleem af. Ja, maar dat is niet zo'n proces. proces. Ja. Ze moet geduld hebben. Ze moet naar je luisteren. Zoals so je ook als een kanseler moet naar hen luisteren. Heel veel, sommigen praten zo lang. Maar je moet alles, wanneer ze komen voor kanseler, moet je alles noteren. Maar je moet hen de toestemming vragen om te noteren. Ja. Anders moet je niet dat doen, omdat je moet hen beschermen. Ja. En dat beschermen is ook heel belangrijk voor de mensen waarom ze durven niet om te komen voor kanseling. Omdat ze weten niet wat je gaat doen met wat je van hen hoort of leert. Dus so we proberen hen te uitleggen dat zo is het. Alles wat we hier spreken, blijft hier. Ja. En u heeft net over een aantal persoonlijkheden gesproken die alle daar zijn. Maar ik denk, soms weet jij als mens niet eens waar je past. Dus als de persoon naar zo'n counselingsgesprek komt, dan help je, of help je de persoon eigenlijk ontdekken wat, wat? waar je past, wat je probleem is en wat de oplossing daarvoor is. Als yes. ik het goed begrijp. Yes. Wanneer je kan die persoonlijkheid voor de persoon leren kennen, kan je weten dat, omdat los van die persoonlijkheden, hebben we nodig, dat is niets voor die persoonlijkheid. Enkel persoonlijkheid heeft een niet. Wat betekent dat? Zoals so we hebben niet of nood voor een huisvesting, water, mm -hmm. voedsel, whatever, hebben we ook niet van die persoonlijkheden. Zoals so um, inclusion, in, in het Engels, inclusion, yeah. inclusief. Dat is mensen die we graag dat ze moet ook in een cirkel komen. Je moet hen vragen om wat te doen. Ze moet daar komen. Wanneer het is niet gebeurd, trekken ze uit. Er zijn ook les los van de, de inclusief. Dan er is ook eh, 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 hoe dat? De um, love kind of. Zo, mm -hmm. so, hier verwachten de mensen dat ze yeah, in, uh, in, uh, ze moeten ook van in een situatie waarbij er is liefde, dat ze ook daar moeten zijn. Oh ja. Yeah. Ja, yeah, je moet hen niet uitsluiten. Of afstoten, ja. Of zo. Zo, mensen voelen zo, so, je moet deze noden in de persoonlijkheid yeah. ook leren kennen en dan kan je hen uitleggen. Dit is wat je nodig hebt. Ja. Sommige mensen in een relatie bijvoorbeeld. De man houdt van weg uit het eet te gaan. De, de dame wil niet. De dame wil thuis blijven altijd. Die is introvert, de andere is extrovert. En ze zijn samen. Wie gaat nu bepalen wat gaat gebeuren? Ze moeten elkaar leren kennen. Ze moeten praten. En dan wanneer ze weten en zien dat oh, dit is het. Dan moet je de helft voor jou geven ja. en die voor de andere ook aannemen. En dat is het. Oké, okay, en als iemand niet weet, de persoon heeft wel problemen, maar de persoon zeg maar weet niet waar te beginnen. Wat is uw advies? Wat is de eerste stap die je kan doen om jezelf alvast te helpen? Oké, okay. kijk, er zijn uh, enkele symptomen en enkele uh, uh, signalen voor depressie bijvoorbeeld. Maar deze dingen zijn uh, de, de, de veroorzaken voor uh, depressie. En we hebben spanning, dat is, we hebben deze, uh, wat kan ik zeggen, uh, stress, dat we altijd zeggen, stress, man, ik heb stress, ik heb wat. Van stress naar frustratie. En frustratie dan gaat het verder 
Er gaat naar depressie. En als je niet praat, dan word je niet weet. Maar die zijn, er zijn een paar symptomen en, 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 wat, en signalen dat je weet dat oh, ik voel me hopeloos. Ik ga werken, maar ik voel me, niemand gaat me helpen. Ik heb geen hoop meer. Of hopeloos. Of ik ben ziek. Je voelt je ziek. Of strijd. Of spanning op je hoofd. Eenzaamheid. De hoge stellingen. Verdriet. Tegenslagen. Lichte of wanhoop. En uh, besluit, besluiteloosheid. En gebrek van concentratie. Je, je moet iets doen op je, kant, op je bureau, maar je kan niet concentreren. Je pra Mensen praten naar je toe, maar niets komt niet binnen. Op, ja. je, je bent daar, maar je zit niet daar. So, wanneer je zo voelt, dan weet je dat je bent aan weg naar depressie. Dan als iemand je zo ziet, of je hebt een collega haar, of een vriend, die wil je zeggen, maar wat is dit eigenlijk? Je weet het niet. Maar je bent niet iemand voor de kerk. Wat ga je doen? Oké, okay. ik ga iemand vragen, ik ga help zoeken. Dat is het idee dat je moet naar een kanselor gaan. Mm. Kanselor moet je zeggen, oké, okay, zo, zo is. Of direct naar een psycholoog. De psycholoog kan je zeggen, ja, oké, okay, ik ga je sturen naar een psychiatrie, je moet medicijn innemen of whatever. Zo gaat het. Ja. Maar als je bang bent om naar een kanselor te gaan, dan gaat die probleem verder. Verder, ja. ja. Oké, okay, en tot slot, Pater Romanus, als mensen luisteren en ze willen gebruik maken, of ze willen een bezoek brengen aan uw um, consultancy, om het zo te zeggen, waar kunnen de mensen wezen? Is er een bedrag erbij verbonden? Eigenlijk ja, omdat die studie heeft me veel gekost. <laughs> ja. Veel, veel. Maar ik ben begonnen vooral met de kans eh, pastoraal kanseling, de mensen van de kerk niet, niet te vragen. Ik vraag gewoon een eh, vrijwillig bijdrage. Je kan me wat geven, wat je wilt. Omdat hier, ik ben hier een, een lid van National Christian Counselors Association of America. Ik ben even voor die... Eh, de executive, ik ben een executive member. Yeah. So, van hier, ik werk ook met hen. Mm -hmm. We gaan in vergaderen, we gaan in uh, sessies houden enzovoort. En ze vragen dat je moet de mensen bedrag vragen. Mm. Maar hier, als je vraagt, ik ben begonnen mensen 200 euro te vragen, dan komen de mensen niet meer. Op een gegeven moment begonnen ze weer te komen. Ik heb een paar mensen die ik heb geholpen toen, en ze die dachten dat eh, hij heeft me niet geholpen. Later merkten op dat eigenlijk hebben ze geholpen, zijn ze geholpen. Mm -hmm. Dan zijn ze teruggekomen. Nu vraag ik niets meer. Je moet gewoon je een vrijwillig bijdrage geven. Voor mij niet voor de kerk, omdat het gaat niet nu om, om de kerk. Ja. En u kan bij mij hier komen, Sint Rosa Kerk, Prinsesstraat nummer 10. Voorlopig, ik ben nog bezig om een plek te zoeken waar, los van de kerk, los van de politie. Omdat de politie zou me een plek geven, maar dan elect of, ja, er is geen uh, de bescherming, ik weet ja. dat is uh, confidentialiteit voor de mensen is heel belangrijk. Ja. Okay, so dus de mensen kunnen gewoon hier komen? Ja, ze kunnen gewoon hier komen totdat ik een, een uh, ontvankelijk ple ple of plek vinden waar ze kunnen komen zonder de kerk te zien. Yeah. Of uh, ja, dat is uh, voor de politiewerk enzovoort. Okay. Op welke dagen precies? Elke dag? Ze kunnen elke dag bellen voor een af afspraak. Oké. Okay, afspraak, ja. Als ze, ze bellen naar de secretariat of naar me gelijk, dan maken we afspraak en dan kunnen ze bij mij komen. Okay. En ik heb uh, gesprek el bijna elke dag. Maar de mensen komen wel om ja. te vragen. Oké, okay. Pater Romanus, het was een zeer leerrijk gesprek. En ik geloof ook dat um, iemand thuis geholpen is alleen door te luisteren naar u en dat ze gebruik kunnen maken hiervan. We willen u heel veel succes toe wensen in uw consultancy. En ik geloof ook dat u grotere dingen zal doen. Hartelijk dank voor dit uh, 
gesprek en ik hoop dat de mensen weer mee naar me luisteren. Ik roep iedereen op om bij mij te komen, laten we praten. Niet dat ik ben superman of dat ik heb oplossing voor alle problemen, maar door te praten dan kan je zien dat oké, okay, de Heer wil ons helpen, omdat God heeft een plan voor iedereen. Maar we hebben de geduld niet om te luisteren naar de stem van de Heer en ook om te kijken wat plan de Heer voor ons heeft. We denken dat wanneer het is donker, dan is alles zo. Is al, is, is al. En Damo heeft zelfmoord gepleegd uh, in Nigeria voor een week. Ze werkt bij de bank. Ze was ja, bij de bank werkzaam. En omdat ze heeft schoot en zo voort. En dacht ze dat de, de, de oplossing is uh, zelfmoord. Onze leven is, is sacred. Mm -hmm. We hebben geen recht op ons leven of op iemands anders uh, levensrecht. Zo kunnen we niemand doodmaken. En zo kunnen we ook ons eigen leven niet, niet, niet weghalen. Maar we moeten praten. Zo, so, ik ben bereid. Ik ben open, zolang als je kan open blijven, dan praten we over. Yes. Nou, de mensen hebben dat gehoord en dan hopen we dat ze inderdaad komen. Dank je wel. Oké, God zegen. Dank je. Yes. <laughs>